ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരട് അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കി ഓക്കെ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരട് അതിനെ അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കി ഇതിൽ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ പകുതിയുടെ നീളം എത്ര മീറ്ററാണ് ആ ഒരു ഭാഗം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ആയിരിക്കും അളവ് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരട് അതിനെ അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിലൊരു കഷ്ണത്തിനെ വീണ്ടും പകുതിയാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ മീറ്ററിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കിയിട്ടും പറയാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം അത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരട് നമുക്ക് അതിന് ചരട് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള അതൊരു മീറ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരട് ഇതിന് അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കണ്ടല്ലോ അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരടിനെ അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു കഷ്ണത്തിലെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി നീളം എത്ര മീറ്റർ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഈ ഒന്നിനെ പകുതിയാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് മനസ്സിലായല്ലോ വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് അത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഒരു മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരടിനെ അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിലൊരു കഷ്ണത്തിന് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയാൽ അതിന് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയാൽ ഒരു കഷ്ണം എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് അഞ്ചിൽ ഒന്നിനെ പകുതിയാക്കിയാൽ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ചോദ്യം എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് അംശം ഒന്ന് ഛേദം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് കണ്ടല്ലോ വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ ഇതാണ് ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളല്ലേ അതായത് അഞ്ചിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം പത്ത് കഷ്ണമാക്കിയാൽ ഒരു ഭാഗം ഈ പത്ത് കഷ്ണം എന്നിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കിട്ടി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഓരോ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് കഷ്ണമാണ് നമ്മൾ ആക്കിയത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഓരോന്നും ഓരോന്നും വീണ്ടും കഷ്ണം പറിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ എന്താണ് ചോദിച്ചത് വീണ്ടും ഈ കള്ളികളെ നമ്മൾ ഓരോ കഷ്ണം ഫുള്ള് നോക്കാം ഫുള്ള് മുറിച്ച് നോക്കാം നോക്കൂ കണ്ട പത്തെണ്ണായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് കണ്ട പത്ത് ആ പത്താണ് ഈ പത്ത് അതിൽ ഒരു ഒന്നാണ് ഇത് ഓക്കെ ആദ്യം അഞ്ച് കഷ്ണമാക്കിയത് അതിന് വീണ്ടും കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണിക്കുന്നത് താഴെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കഷ്ണങ്ങളാക്കുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും പത്ത് കഷ്ണങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിൽ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പത്ത് പത്തിൽ ഒന്നാണ് പത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിൽ ഈ മൊത്തത്തിലെ പത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ അതായത് ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ പത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിലൊരു കഷ്ണമാണ് ഈ പത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇനി പറയുന്നുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ ഇവിടെ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അത് ഇത് ഈ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് എങ്ങനെ ആക്കാം നമുക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നൂറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ എത്രയായിരിക്കും
ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും ഒരു നൂറ് 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 ബൈ പത്ത് അതിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കുമ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് പത്ത് നൂറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നൂറിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് പത്ത് പത്ത് ആ പത്താണ് ഈ പത്ത് ഓക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഒരേ വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചു ആ അതിൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ കാൽ ഭാഗം എടുത്ത് ചായ ഉണ്ടാക്കി എത്ര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്താണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയത് മില്ലി ലിറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും അളവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണുള്ളത് അതിനെ രണ്ട് കുപ്പികളിൽ തുല്യമായിട്ട് നിറച്ചു അതായത് അര 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 ലിറ്റർ അര ലിറ്റർ നിറച്ചു ഓക്കെ കുപ്പിയുടെ കാൽ നിറച്ചു അതിൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ കാൽ ഭാഗം എടുത്ത് ഒരു കുപ്പിയിൽ അര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് അതിനെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി ചായ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കുപ്പിയുടെ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അര ലിറ്ററിൻ്റെ അര ലിറ്ററിൻ്റെ നാല് ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ അതെടുത്തിട്ടാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തത് എടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കണം അത് മില്ലി ലിറ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഏതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏതാ എന്ത് മൊത്തം പാൽ എത്രയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാമറ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട് സോറി ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ മൊത്തം പാൽ ടോട്ടൽ മിൽക്ക് എത്രയാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഓക്കെ വൺ ലിറ്റർ ടോട്ടൽ മിൽക്ക് എത്രയാണ് വൺ ലിറ്റർ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കുപ്പി ഒരേ നീളമുള്ള കുപ്പിയാണ് രണ്ട് കുപ്പി ഓക്കെ രണ്ട് കുപ്പി ഇതിൽ ആ രണ്ട് ലി പാലും സോറി ഒരു ലിറ്റർ പാല് രണ്ടിലേക്കും തുല്യമായി നിറക്കണം അതായത് അര ലിറ്റർ വീതമാണ് നിറക്കുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി വീതം ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി വീതമാണ് നിറച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയുള്ള പാലിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ ഓക്കെ ഇൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓക്കെ മലയാള മീഡിയ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഒരു കുപ്പിയിലുള്ള പാലിൻ്റെ അളവ് ഒരു കുപ്പിയിലുള്ള ഒരു കുപ്പിയിൽ ഉള്ള പാലിൻ്റെ അളവ് വൺ ബൈ ടു അതായത് ഒരു രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ഒരു ലിറ്റർ പാലിനെ രണ്ടാക്കി അതായത് രണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാലിനെ രണ്ടാക്കി അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു കുപ്പിയിലുള്ളത് അങ്ങനെ മറ്റു കുപ്പിയിലും അതുപോലെ ഒരു ലിറ്റർ പാലിനെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ അതായത് രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒരു കുപ്പി ഒരു കുപ്പിയുടെ കാൽ ഭാഗം എടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഇത് ഇപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലാണുള്ളത് ഇതിനെ വീണ്ടും നാലാക്കി വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നുകൂടി വേണമല്ലേ നാല് ഈ അര ലിറ്ററിന് നാല് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അര ലിറ്ററിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത പാലിൻ്റെ അളവ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത ഇത് ശരിക്കും ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ പാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത സോറി ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത പാലിൻ്റെ അളവ് അളവ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിന് എഴുതുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ടി ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ടി എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ടി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു സോറി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ടിൽ ഒന്നിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം രണ്ടിൽ ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഒരു ലിറ്റർ പാലായിരുന്നു അതിന് ഉണ്ടാക്കി അതാണ് രണ്ടിലൊരു ഭാഗം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ പാലിൽ നിന്നും ആ പാലിന് നാല് ഭാഗമാക്കി ഓക്കെ 
നാല് ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പാലുണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ടിൽ ഒന്നിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് എടുത്തത് അതായത് മീറ്റ് അത് ലിറ്ററിൽ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ഈ സിക്വൽ ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ലിറ്റർ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാല് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിനിനി മില്ലി ലിറ്ററിൽ വേണ്ടി മില്ലി ലിറ്ററിൽ പറയാ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അളവെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതാന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയും കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആയിരം എം എൽ മില്ലി ലിറ്ററാണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മില്ലി ലിറ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ കാണാം നോക്കൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അതിന് നമ്മൾ ലിറ്ററിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആയിരം ആയിരം മില്ലിയിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ആയിരം എം എല്ലിലേക്കാണ് ഈ വൺ ബൈ എയ്റ്റിനെ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മില്ലി ലിറ്ററിലേക്ക് ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും വരിക അതായത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആയിരം ആയിരം എട്ട് ശേതം കൂട്ട് എഴുതി ഓക്കെ ശരിക്കും ആയിരത്തിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് നിന്നുണ്ട് അതാണ് നേരിട്ട് കുണിച്ചു പോകുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആയിരം ആയിരം പിന്നെ ഒരു താഴെ ശരിക്ക് ഡിനോമി അത് ശേതമായിട്ട് ഒന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ ഒറ്റ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എഴുതാറില്ല എന്ന് മാത്രം ശരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹരിച്ച് നോക്കാം ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് ഓക്കെ പത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് എട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു എട്ട് എട്ട് പത്തിൽ നിന്നും എട്ട് പോയാൽ ശിഷ്ട രണ്ട് ഒരു സീറോ അങ്ങനത്തെ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതി ഇരുപതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പോയാൽ നാല് ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഉണ്ട് അതും താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതി ഓക്കെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചെട്ട് നാൽപ്പത് അഞ്ചെട്ട് നാൽപ്പത് ഓക്കെ സീറോ ആയി ഇനി ശിഷ്ട ഇനി ശിഷ്ടമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ ആൻസർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ അളവ് മില്ലി ലിറ്റർ പറയുന്ന എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ചേന മൂന്ന് സമഭാഗങ്ങളാക്കി അതിലൊരു ഭാഗം വീണ്ടും പകുതിയാക്കി ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെ തൂക്കം എത്ര കിലോഗ്രാം ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ചേനയുണ്ട് അതിന് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ആ ഒരു കഷ്ണത്തിനെ വീണ്ടും കഷ്ണമാക്കിയാൽ ആ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ തൂക്കം എത്രയായിരിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം വൺ കിലോഗ്രാം യാം ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് വൺ ഓഫ് ദി പീസസ് ഈസ് ഹാൾ കമ ഹാൽഫാക്കി വാട്ട് ഈസ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പീസ് ഓക്കെ അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ജി ഒരു കിലോഗ്രാമാണ് ആകെയുള്ള തൂക്കം ആകെ തൂക്കം ഒരു കിലോഗ്രാം നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് അതായത് ചിത്രരൂപം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചേനയാണ് യാമാണ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പീസാക്കി ഈ പീസാക്കിയതിൽ ഒരു പീസിനെ വീണ്ടും കഷ്ണമാക്കി ഒരു പീസിനെ വീണ്ടും കഷ്ണമാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കിയതാണ് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 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 കഷ്ണത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം അതിനെ വീണ്ടും ഹാഫ് ആക്കുകയാണ് അതിനെ വീണ്ടും പകുതിയാക്കുക അതായത് വൺ ബൈ ടു നേരത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും നോക്കൂ ഈ ഒരു കഷ്ണവും ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഒരു കഷ്ണവും ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ
ആരു ചേനയുടെ തൂക്കം ഓക്കെ കിലോഗ്രാം ഇത്രയുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ആൻസർ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം കിടക്കുന്നത് ചേന മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കി അപ്പോൾ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമായി അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തിൻ്റെ പകുതി അതാണ് ഒൺ ബൈ ടു ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു രണ്ട് കഷ്ണം അതാണ് വൺ ബൈ ടു ഇതിൽ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറിൽ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് കണ്ടോ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ആറിൽ ആറിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം കേട്ടോ ഈ ഒരു കിലോഗ്രാം ചേനയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൽ ഒരു ആറ് കഷ്ണമാക്കിയാൽ മൊത്തം ചേനയെ ആറ് കഷ്ണമാക്കിയാൽ ഒരു അതിലൊരു കഷ്ണമായിരിക്കും ഈ ഒരു പിന്നെ മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കിയതിൽ ഒരു കഷ്ണ പകുതിയാക്കിയതിൻ്റെ അളവ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ ചേനയെ ആ ടോട്ടൽ ആമിൻ്റെ ആറ് പീസാക്കിയതിൽ ഒരു പീസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊന്നുകൂടി വികസിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു മാത്രം ആദ്യം മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കി വീണ്ടും മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കി അതിലൊരു കഷ്ണം ഓക്കെ അതിലൊരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ കഷ്ണം എന്നിവിടെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഓരോ കഷ്ണവും വീണ്ടും കഷ്ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് പീസ് ഉണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ ആറ് പീസ് ഉണ്ടാവും ആ ആറിൽ പീസിൽ ഒരു പീസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം അതിലൊരു ഭാഗം വീണ്ടും പകുതിയാക്കി ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെ തൂക്കമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ആറിലൊരു ആറിൽ ഒന്ന് വൺ ബൈ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഒരു കഷ്ണം ചെറിയൊരു കഷ്ണം വരുന്നത് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ കൺക്ലൂ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്താൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ സ്മാൾ പീസ് ഓഫ് യാം ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് കിലോഗ്രാം എന്ന് ചെയ്താൽ കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേനയുടെ തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ സ്മാൾ പീസ് ഓഫ് യാം ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേനയുടെ തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ പകുതി പെൺകുട്ടികളാണ് ഓക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ പകുതി പെൺകുട്ടികളാണ് അവരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കുട്ടികൾ അതായത് പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളിലെ മൂന്നിലൊന്ന് കുട്ടികൾ ഗണിത ക്ലബിലുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ശരിക്കും ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തോന്നും ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവം വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്തോ വലിയ സംഭവം വിചാരിക്കും ഒന്നുമില്ല ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ പകുതി പെൺകുട്ടികളാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് കുട്ടികളാണ് വിചാരിച്ചോളൂ അതിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളാണ് അവയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കുട്ടികൾ ഈ അഞ്ചിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഈ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ പെൺകുട്ടികളിൽ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടികളെ മൂന്നാക്കി ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അവർ എന്താണ് ഗണിത ക്ലബിലുണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ഒരു ഭാഗം അവരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം കുട്ടികൾ ഗണിത ക്ലബിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരുടെ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ചേർത്ത് കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗണിത ക്ലബിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു ഭാഗം എത്ര ഉണ്ടാകും ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിൽ ഇവരെത്ര ഭാഗം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണ ഞാൻ ചെയ്യണ്ട നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഓക്കെ ഗേൾസ് ഇൻ ദി ഇൻ ദി ക്ലാസ് അതായത് പെൺകുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് മലയാള മീഡിയം എഴുതുക എത്രയാണ് അതായത് രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നേർ പകുതിയാണ് സോറി ക്യാമറ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ആകണം സോറി കേട്ടോ രണ്ടിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആകെയുള്ളതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് ആകെയുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയതിൽ ഒരു കഷ്ണം സോറി ഒരു ഭാഗമാണ് പെൺകുട്ടികളുള്ളത് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ്
ക്ലബിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗണിത ഗണിത ക്ലബിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പെണ്ണുകൾ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് മലയാളം മീഡിയ എഴുതുക ഗണിത ക്ലബിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എ സി ക്വൽ ടു എങ്ങനെയൊക്കെ വരിക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ പെൺകുട്ടികൾ എത്രയാണ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം പകുതിയാണ് ക്ലാസ്സിലുള്ള പകുതിയാണ് ഹാഫാണ് പെൺകുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് പറയുന്നത് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് മനസ്സിലായ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഗണിത ക്ലബിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഗുണിച്ചു നോക്കൂ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് താഴെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻസർ എങ്ങനെ കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യാം ദ ആർ ദ ആർ വൺ ബൈ സിക്സ് ആറിൽ ഒരു ഭാഗം ക്ലാസ്സിലുള്ള മൊത്തം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഉള്ളതിൻ്റെ ആറിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് മൊത്തം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മൊത്തം കൂട്ടിയിട്ട് അവരിൽ അവരെ ആറ് ഭാഗമാക്കിയതിൽ മൊത്തം കുട്ടികൾ ആറ് ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഗണിത ക്ലബിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ആർ വൺ വൺ ബൈ സിക്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ക്ലാസ് ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എഴുതാണോ കേട്ടോ എൻ്റെ എഴുത്തും ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഴുത്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഭാഗമാണ് ഭാഗമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളത് ഏത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്സ് ക്ലബിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഓക്കെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആറിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അവർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറാക്കി എഴുതാനുള്ളത് ഓക്കെ തെളിയുന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തത് ചോടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനക്കണക്കായിട്ട് കണ്ടെത്താനാണ് ഗുണനമായിട്ട് എഴുതാനും പറയുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ഭാഗം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ താഴെ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരിക എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ എ സി ഇക്വൽ ടു എന്നിട്ട് എ സി ഇക്വൽ ടു എന്നിട്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കാരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ കേട്ടോ അതായത് ഈ രണ്ടും നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഈ ഒന്നും ഒന്നിനെ കൊണ്ടും ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് മനക്കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ള ഗുണപ്പട്ടിക അറിയുന്നവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ഗുണപ്പട്ടിക അറിയാത്തവർക്ക് വലിയ സംഭവമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ഭാഗം അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു കണ്ടോ എ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് കാരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്നും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഗുണനം എപ്പോഴും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ പോലെ ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ആൻസർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും വരിക വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് എ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നോക്കൂ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു വണ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ കണ്ടോ ഇത് മതി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടും കൂടി തിരിച്ചിട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംഗതി ആൻസറൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വേറെയും ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടും ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ
അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ലൈക്കുമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ ബൈ സി യു